তোমাকে গত ক্লাসে বলেছিলাম যে তোমাদের বইয়ের ক্রিটিক্যাল যে অঙ্কগুলো আছে এবং সবথেকে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট যে অঙ্কগুলি সেই অঙ্কগুলোই আমি তোমাদেরকে সলিউশন করে দেখাবো তাহলে আর দেরি কেন আমরা এখনই শুরু করতে পারি সেই আমাদের ইম্পর্ট্যান্ট অঙ্কগুলি তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য অনুরোধ রইল এবং ভিডিওটা টেনে টেনে না দেখে তুমি ফুললি একবার ভিডিওটা দেখে নিবে তাহলে হয়তো তোমার এটা সারা জীবনের জন্য ক্লিয়ার হয়ে যাবে আগের ভিডিওগুলি যদি না দেখে থাকো তাহলে ওইটার লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে আগের ভিডিওগুলি দেখে নিতে পারো এখানে দেখো আমাদের কাছে দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড টু এক্স মাইনাস ওয়ান তবে আমাদের এইটার মান নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে তো ব্যাপার না আমাদের কাছে আগে যেভাবে মানগুলি দেওয়া ছিল এখনও সেইভাবেই দেওয়া আছে তাহলে আমরা যেভাবে মানগুলি ইনপুট করেছিলাম এখানেও আমরা কি করব সেই একইভাবে মানগুলি ইনপুট করব ওকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে যে মানটা দেওয়া আছে বা যে ফাংশানটা দেওয়া আছে সেই ফাংশানটা আমরা লিখে নিব এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড টু এক্স মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তারপর খেয়াল করো এখানে কিন্তু এফ এর পরে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার আছে প্লাস ওয়ান কিন্তু পরবর্তীতে ঠিক আছে एफ एर पर क्या आन बस स्कोयर और एखे कि आफ एर पर एक्स एन तुम जदि एफर पर वन बस स्कोयर बसाओ ख्याल करो तो एक्सर जगह के इनपुट हलो बोल तो एक्सर जगह क्योंकि वन बस स्कोयर इनपुट हलो तर मैंने पुरो समीकरण मध्य जेखने जेखने एक्स पाने से बसा दीब वन बस स्कोयर बसा देव तो बसिए दीब वन बस स्कोयर बसा टू इंटू वन डिवाइडेड एक्स स्कोयर प्लस वन डिवाइडेड टू इंटू वन बस स्कोयर माइनस वन तपर देखो एफ अफ वन बस स्कोयर इक्ुअल एखे आसते से टू डिवाइडेड एक्स स्कोयर प्लस वन और ये आसते से टू डिवाइडेड एक्स स्कोयर माइनस वन एफ अफ वन बस स्कोयर इक्ुअल आ अंशटुकु हमें क्यों करते लसकु करते तुम्हारा जान ये नीचे क्यों वन आस स्कोयर जो लसागु है तो पासी टू प्लस और एक्स स्कोयर वन साथ गुण हम कि एक्स स्कोयर रईट एखे कि एक्स स्कोयर लसागु है नीचे अंशटुकुर मध्य एखे पासी टू माइनस एक्स स्कोयर ठीक है এখন এফ অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল আছে আমরা যদি এটাকে উল্টে দিই তাহলে দেখো উপরে পাচ্ছি টু প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার এইটা হলো সেন্টার লাইন তোমরা সেন্টার লাইনটাকে সবসময় একটু বড় করে দিবে তা না হলে এই উল্টানোর ক্ষেত্রে তুমিও কি উল্টে পাল্টে যাবে ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে উল্টাতে গিয়ে তুমি নিজেই উল্টে গিয়েছো ওকে তাহলে এই সেন্টার লাইনের জন্য আমরা কি করলাম গুণ দিয়ে দিলাম আর যখন আমরা উল্টে দিই তাহলে তোমরা জানো যে হরটা লব হয়ে যায় এবং লবটা হর হয়ে যায় তাহলে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড কী হবে এখানে টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারটা एफ अफ वन बस स्कोयर इक्ुअल पासी टू प्लस एक्स स्कोयर डिवाइडेड टू माइनस एक्स स्कोयर ख्याल करो एर परवर्ती मूलत कृषि मान चावा से प्लस वन आरोप और नीचे कि आ माइनस वन क्यों मान बेर कर शुदुम्र वन बस स्कोयर हमें क्योंकि एख प्लस वन और माइनस वन ये आसे नाई तो तुम्हारा जान यटार नीचे क्योंकि एक वन आ এখন এই ওয়ানটা যদি আমরা উপরেরটার সাথে যোগ করি আর নিচেরটা বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু এরকম একটা রাশি তৈরি হয়ে যাবে তো আমরা কিন্তু এক পাশে করতে পারি না উভয় পাশে করতে হবে আমরা যখনই এটা উভয় পাশে করব তখন মূলত কি ঘটবে যোজন বিয়োজন ঘটবে আমরা যখন উভয় পক্ষে যোগ এবং বিয়োগ করব তখন কি ঘটবে যোজন এবং বিয়োজন ঘটবে তার মানে আমরা এখন কি করতে যাচ্ছি যোজন এবং বিয়োজন করব एफ अफ वन बस स्कोयर प्लस वन डिवाइडेड एफ अफ वन बस स्कोयर माइनस वन इक्ुअल टू प्लस एक्स स्कोयर प्लस टू माइनस एक्स स्कोयर आप जानी जोजन और वियोजन क्षेत्र नीचे क्यों करते हैं ऊपर साथ करते हैं आबाद नीचे क्यों करते हैं ऊपर साथयोग करते हैं जमन टू प्लस एक्स स्कोयर देखो ये प्लस टू आसे माइनस एक्स स्कोयर तेल माइनस टू प्लस की है एक्स स्कोयर अर्थात हमें ऊपर जो करी और नीचे क्यों करी वियोग करी एतटुकु मन रखबा जो 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 वियोजन समय लबर क्यों कोवर्तन है ना और लब सर्वदा कथाय बसे प्रथम बसे ख्याल करसो लब क्यों सर्वदा प्रथम बसे हमारे जो मानट से मानट कले आ 
মানে বাকি আছে এই পাশের ক্যালকুলেশনটুকু তাহলে এই পাশের ক্যালকুলেশনটুকু যদি আমরা করে ফেলি এখান থেকে এস স্কোয়ারটা রিমুভ হয় আর এখান থেকে কিন্তু টুটা রিমুভ হয়ে যায় তাহলে উপরে থাকে ফোর আর নিচে কী থাকতেছে এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ার যোগ করলে আমরা কি পাচ্ছি টু এক্স স্কোয়ার সো ফোরকে যদি আমরা টু দ্বারা কেটে দিই তাহলে কী থাকতেছে টু ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার তাহলে এফ অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এফ অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এর ভ্যালুটা হচ্ছে টু ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার যেটা হচ্ছে এই প্রশ্নের আনসার মানে যে অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের দুই পয়েন্ট দুই এর ষোলো নম্বর অঙ্কটি তো এই অঙ্কটি আমি বলেছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে এটা কিভাবে সলিউশন করতে হয় সেটা আগে দেখে আসি আমাদের কাছে প্রথমত যেটা মান দেওয়া আছে আমাদের কাছে প্রথমত যেটা দেওয়া আছে সেটা আছে জি অফ এক্স ইকুয়াল ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড আছে এক্স স্কোয়ার তার পরবর্তীতে কি বলা হয়েছে আমাদের বলতেছে যে বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ তো বামপক্ষে আমরা দেখতেছি জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার আছে আর ডান পক্ষে আছে জি অফ এক্স স্কোয়ার সো আমরা প্রথমে কি বসাবো এই এক্সের পরিবর্তে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বসাবো বসানোর পরে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড পেয়ে যাব তারপর এই এক্সের জায়গায় আমরা আবারও কী করবো এক্স স্কোয়ার পেয়ে যাবো দেন আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড পেয়ে যাব যদি আমরা সমান করতে চাই তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড অবশ্যই কী হতে হবে সমান হতে হবে তাহলে দেরি কেন আমরা এখনই মান বসানো শুরু করে দিই জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ঠিক আগে যেভাবে মান বসেছি এখানেও আমরা কি করব সেই একইভাবে মানগুলি বসাবো তাহলে ওয়ান প্লাস এই এক্সের জায়গায় কে আসবে এক্সের জায়গায় ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সো তুমি বসিয়ে দাও ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তারপর কত ফোর ডিভাইডেড ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তার হচ্ছে হোল স্কোয়ার ওকে ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড দুই আর দুই যদি তুমি গুণ করে দাও তাহলে চার হয়ে যায় প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার কত এইট আর এখানে কি আসতে আছে ওয়ান ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ঠিক আছে এখন কি করতে হবে উপরের অংশটুকুর লসাগু করতে হবে সো আমরা যদি উপরের অংশটুকুর লসাগু করি তাহলে দেখো এখানে সর্বোচ্চ মান আছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট তার মানে আমাদের লসাগুটা হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট এখন এটার নিচে যেহেতু ওয়ান আছে তাহলে ওয়ানের সাথে এক্স টু দি পাওয়ার এইট এক্স টু দি পাওয়ার এইট সংখ্যক বা যায় এক্স টু দি পাওয়ার এইট আমরা ওয়ানের সাথে গুণ করলে কি পাচ্ছি এক্স টু দি পাওয়ার এইট পাচ্ছি প্লাস এখানে দেখো এই ওয়ানের সাথে কিন্তু এক্স টু দি পাওয়ার এইট হয় তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এইট ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তো তোমরা জানো বেজ বেজ এক হয় যখন এবং সেটা যদি ভাগ হয় তাহলে পাওয়ারটা বিয়ে হয়ে যায় তাহলে এইট মাইনাস ফোর কী থাকে বলো তো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ওকে তাহলে এখানে কী থাকতেছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস দেখো এইটার মধ্যে আর এটার মধ্যে কিন্তু মিল আছে তার মানে আমরা এখানে কি পাচ্ছি শুধুমাত্র ওয়ানটাকে পেয়ে যাচ্ছি ওকে আর এই পাশে কি থাকতেছে অর্থাৎ নিচে কি থাকতেছে ওয়ান ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তো আমি বলেছি সেন্ট্রাল লাইনটাকে সবসময় উল বড় রাখবে তা না হলে নিজেই উল্টে পড়বে ঠিক আছে প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার এইট ইন্টু উপরে চলে যাবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড হচ্ছে ওয়ান তাহলে দেখো এখানে আছে আট এখানে আছে ফোর তাহলে আমরা যদি কাটাকাটি করি নিচে কী থাকবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর থাকবে উপরে থাকতেছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর পরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ জি অফ এক্স স্কোয়ার রাইট হ্যান্ড সাইডে এখন আমরা কি করব এই এক্সের পরিবর্তে আমরা এক্স স্কোয়ারটা বসিয়ে দিব তাহলে দেখো আমরা এক্সের পরিবর্তে কিন্তু এক্স স্কোয়ার বসেছি তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তার আছে স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার তারপর কত ফোর ডিভাইডেড নিচে আছে কি এক্স স্কোয়ার তাহলে তুমি এখানে এক্স স্কোয়ার বসাও আর উপরে যে স্কোয়ারটা ছিল সেই স্কোয়ারটা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম ওকে তাহলে এখানে পাঁচ ওয়ান প্লাস দুই আর দুই চার তার মানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এইট ডিভাইডেড আসছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এবার খেয়াল করো এটাকে যদি আমরা একটু সাজিয়ে লিখি তাহলে কি পাচ্ছি এক্স টু দি পাওয়ার এইট প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড আসছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর খেয়াল করো আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডে কী আসছিল এক্স টু দি পাওয়ার এইট প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর এখানে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডেও কী আসছে সেম মান আসছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে আমরা এখন বলতে পারি অতএব জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান যা আবার জি অফ এক্স স্কোয়ার এর মানও তা তাহলে আমরা এখন বলতে পারি যে এইটা সমান এইটা দেখানো হলো তাহলে এইখানে যে ম্যাথটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের উদাহরণ নাম্বার তেইশ
এই রকমই একটা অঙ্ক কিন্তু আমরা আগের বার করেছি যেখানে আমরা এই বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষের মানটা বসিয়েছিলাম ঠিক আছে আমাদের কাছে যে ফাংশনটা দেওয়া ছিল সেই ফাংশনটা আমরা এখানে লিখে নিয়েছি তারপরে খেয়াল করো আমাদের কি করতে হবে ওয়াই এর পরিবর্তে ওয়ান বাই ওয়াই বসাতে হবে দেন আমরা ওয়াই এর পরিবর্তে কিন্তু ওয়ান বাই ওয়াই বসিয়েছি তাহলে যেখানে যেখানে ওয়াই ছিল পুরো রাশিটার মধ্যে সেখানে সেখানে ওয়ান বাই ওয়াই বসে যাবে তাহলে আমরা দেখো এখানে ছিল ওয়াই আমরা ওয়ান বাই ওয়াই বসিয়েছি এখানে ওয়াই ছিল আমরা ওয়ান বাই ওয়াই বসিয়েছি लसागु कर लसागु कर क्योंकुलेशन टू कर एक ख्याल कर देखो जस्ट ऊपर अंश टुक लेखा ठीक हमें सेंट्रल लाइन थे उल्टे दीते हैं तम मैंने भग्नांश थे से उल्टे फिले तो सेंट्रल लाइन सब समय कि है गुण हो जाए तो ये गुण कर फिलल और नीचे छो वाई माइनस वन डिवाइडेड वाई स्कोयर सो ये उल्टे दी हट कि लब हो जाए वाई स्कोयर डिवाइडेड हे वाई माइनस वन एन जो काटाटी करी तो पासी वन माइनस थ्री वाई प्लस वाई किब इन डिवाइडेड वाई माइनस वाई माइनस वन बस एर पर क्योंकुलेशन टुकु करते जो क्योंकुलेशन करी तो भेजल हो जाए सो ये अंक खूब बेसि एक परिवर्तन करना एखे देखा से वन बै से बड़ा सारे कि करते तुम्हें वन बै टी दीते वन बस दीते यम भाव परिवर्तन करते वन बस दीते तोर्तन करना ठीक है जेहेतु तुम्हारा क्लस नाइन टेन बड़ो एस एस सी से तुम्हारे तुम्हरा विपदे पड़े जाओ एम कि तुम्हारे जो करना अर्थात एफ अफ वन बै अर्थात वायर परिवर्ते क्यों वन बै बसानो शेष तरह बसाते हैं एफ अफ वन माइनस वाई ये बसान पर क्यों क्योंकुलेशन है सो हाव ए लुक एर पर वायर परिवर्ते क्योंकि वन माइनस वाई बस मैंने पूरा समीकरणटार मध्य क्योंकि वायर परिवर्ते वन माइनस वाई बस एखे वायर परिवर्ते देखो वन माइनस वाई बस से वायर परिवर्ते वन माइनस वाई अर्थात जखने जखने वाई से वन माइनस वाई टे बसिए दिए एखे देखो ए माइनस बी अर्थात आपकी वन के ए धरी और वाई टे जो बी धरी ता ए माइनस बी होल किूब और ए माइनस बी होल किूब समान कि जान तुम ए स्कोर माइनस थ्री ए बी आखने ए टा नाई क्या एखे वन देवा ना देवा एक ही कथा तम मैंने ए किूब माइनस थ्री ए स्कोयर बी प्लस थ्री ए बी स्कोयर माइनस बी किूब एखे माइनस थ्री बसे गल एखे देखो वन माइनस वाई तरह होल स्कोयर तम मैंने ए माइनस बी तरह होल स्कोयर और ए माइनस बी होल स्कोयर समान तुम्हें कि जानो ए स्कोयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्कोयर सो हमें जस्ट एखे सूत्रता बसिए दिए शेषे जो प्लस वन छो से बसाल दें एखे वन माइनस वाई एट बसाल एखान देखो आप माइनस टूर साथ गुण कर दी माइनस माइनस कि हो जाए प्लस बस गलानी रिमूव हो जाए प्लस माइनस काटा तपे ये थ्रीटा कर गुण कर दिए जाता बस लो शुद्म थ्रीटा एर साथ नतून एड हो गुण आकार बस गल तुम्हारा क्योंकुलेशन निजे कर देखे देखे क्योंकुलेशन करते पर अथवा तुम्हारे बेज उदाहरण जो सल्यूशन कर देव है से हीटाओ देखे देखे तुम्हारा प्रैक्टिस करते पर नीचे कि थकते से एखे थकते से वाई और एखे जो वन माइनस वाई से बसिए दिए ठीक है तपर कि मूलत तपर एखे जो काटाटी करी एक ख्याल करो एखे मूलत वन आखने की आसे वन आखने हल प्लस टू माइनस थ्री तम मैंने माइनस वन थे तपर एखे आ माइनस थ्री वाई माइनस थ्री वाई और प्लस सिक्स वाई तम मैंने सिक्स वाई थे तुम जो माइनस थ्री वाई बद दिए दाओ तो क्योंकि प्लस थ्री वाई थे परवर्ती माइनस वाई किूब छो से बसिए दिए नीचे जा 
ठीक है एन जख वन बै बसिए तक मानता पेल वन माइनस थ्री वाई प्लस वाई किूब डिवाइडेड वाई इंटू वाई माइनस वन एखे देखो वाई माइनस वन आट एखे कैसे वन माइनस वाई आसे तमें एखे क्यों करते हैं माइनस कमन नीते हैं और ऊपर दिखाओ ख्याल करो ये वन आगे क्यों प्लस आसे बाट एखे क्या आ माइनस आसे तमें ऊपर थे क्यों करते हैं माइनसटा के कमन नीते जो ऊपर के माइनस कमन नहीं दाड़ा ये और नीचे थे जो माइनस कमन नहीं दाड़ा जाए ये लब ओर थे माइनस रिमूव हो गए थे वन माइनस थ्री वाई प्लस वाई किूब डिवाइडेड वाई इन टू वाई माइनस वन ख्याल करो आप जो वायर पर वन बै बसिए तक मान आसो एट आर जो वन माइनस वाई बसिए तक मान आसे एटार एट क्यों गे समान गए यार छो कार एफ अफ वन बर जो बोलते परि अतए एफ अफ वन बै इक्ुअल होता है एफ अफ वन माइनस वाई जीतु हमारे ये देखाते बोलते सो हमें ये देखिए दिल तो यही आजकल क्लस य क्लसर मध्यमें तुम्हारा तीन ट गुरुतपूर्ण अंक शिखते पे सो आशा करी तुम्हारे ये तीन ट अंके को प्रकार समस्या होना जदि फांगशन थे अंक कर मन करवा तीन ट मैथर मध्य जो एक मैथ तुम्हें दिए देवे ये हंड्रेड पार्सेंट तो तुम्हारा जो एटाते को प्रकार समस्या होवश कमेंट कर जाना और जदिता ना पड़ो हमारे फेसबुक पेजे जाना पर अथवा सरसि मैसेजारे